Damas y caballeros, fuertes rumores indican que el día de mañana podríamos tener el primer teaser trailer de Blancanieves Latina, el primer teaser trailer de esta rotunda porquería. No es ninguna broma, chicos, atentos. Nosotros podemos ver el siguiente tweet de The Hollywood Handle que nos dice... Mañana recibiremos adelantos de los próximos proyectos de Disney, según ABC. ABC básicamente es este canal de televisión de Disney, ¿va? Es propiedad de Disney, por lo tanto, los propios de Disney han admitido que mañana habrá información oficial, información nueva, información brutal, que incluso nos dirán cosas, nos mostrarán trailers acerca de las futuras películas y proyectos de The Walt Disney Company. Y ojo, porque esto es muy importante, ya que mañana... No es cualquier día, mañana no es cualquier acontecimiento, mañana Disney va a celebrar el aniversario número 100 de la compañía, ¿sí? Su aniversario número 100 y qué mejor forma, qué mejor manera que hacerlo con un tráiler de Blancanieves, que recordemos chicos que Blancanieves básicamente no es cualquier historia, Blancanieves estamos hablando de que significa... Eh, la película que lo cambió absolutamente todo para Disney La película que ayudó a construir la marca de The Walt Disney Company Entonces, básicamente para ellos es extremadamente importante lanzar algo así Sería muy, muy, muy brutal Sin embargo, ¿podría ser que no lo hagan? Claro, podría ser que no Pero a mí me sorprendería precisamente porque creo que si hay un día perfecto para lanzar ese tráiler es mañana y no hay otro día más debido a que ya lo han retrasado bastante y lo han retrasado muchísimo les voy a poner un ejemplo Helio, esta película de aquí de Disney Pixar sale dos semanas antes que Blancanieves dos semanas antes y su primer tráiler salió hace cuatro meses son conscientes de lo que significa, es decir Claramente el tráiler de Blancanieves ha sido retrasado muchísimo, se ha trazado un montón. A ver, se decía que se iba a estrenar en eh, el mes de julio, luego se atrasó hasta agosto, pero resulta que en agosto se había filtrado el tema de las fotos de los siete aliados y luego les dio muchísima vergüenza a los progres de Disney, por lo tanto lo atrasaron para la Expo de 23 y ahí tampoco lo lanzaron. Muchos creían que en septiembre iban a lanzar el tráiler de Blancanieves y no fue así. Y ya estamos a octubre, ya estamos prácticamente en la celebración del aniversario número 100 de Disney. Y por eso es que yo creo que sería prácticamente imposible. Bueno, no, 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 no. No. Con Disney y no, esa palabra no existe. Pero que sería muy difícil que no estrenen este tráiler. Y de hecho, muchísimas personas también lo piensan. Que exactamente probable que el día de mañana, y ahorita vamos a ir con eso, ¿no? Que el día de mañana veamos el tráiler de Blancanieves. Y ojo, lo vamos a destruir a dislikes. Lo vamos a destruir de una forma brutal. Le vamos a meter un millón, dos millones. ¿Por qué no? Tres millones. En caso de ser posible, ¿no? Si es posible, vamos a darle la mayor cantidad de destrucción posible a esta porquería de tráiler. Porque se los digo, será una absoluta barbaridad. Ahora, yo creo que precisamente por ese motivo podría darle miedo a los progres de Disney. Porque un tráiler brutalmente destruido de Blancanieves podría significar un escenario bastante negativo para la compañía. Podría significar algo que eh, termine opacando el aniversario de Disney. Veríamos a la gente más hablando sobre el tráiler de Blancanieves latina que hablando acerca... Del aniversario de Disney Ahora, ese evidentemente sería un punto muy muy en contra para este tráiler Recordemos que de hecho fue precisamente lo que le ocurrió a la sirenita Esa porquería de película tuvo 3 millones de dislikes Imagínense, su tráiler fue sumamente odiado, sumamente repudiado Y sin embargo, a pesar de todo Yo creo que Hailey Bailey no está siendo o no fue en su momento tan odiada como lo está haciendo Rachel Segler actualmente. Entonces sí, yo creo que las diferencias y las distancias son brutales entre ambas. Ahora chicos, sí, les repito una vez más, esta noticia está confirmadísima. Incluso aquí nosotros tenemos el artículo de ABC. Por lo tanto, podemos decir que el día domingo 15 de octubre van a presentar un sinfín de cosas, un sinfín de locuras en un especial. Ahora, resulta que en realidad el día en el cual Disney cumple 100 años es el día 16, que es lunes. ¿Podría existir la posibilidad que Disney no quiera presentar el tráiler de Blancanieves el día domingo 15 y que prefiera lanzarlo el día lunes 16? Ya lo veremos, ¿vale? O sea, es algo complicado de saber. Y les repito, puede ser que una de esas no lo lancen. Y en caso de no lanzarlo, significaría que en The Walt Disney Company no creen en este proyecto. O bueno, habría dos escenarios. El primero es que tenga mucho miedo, ¿no? Ese es el primero, que tenga muchísimo miedo de que su aniversario se vea opacado por la destrucción de un tráiler de una de sus películas. 
Ese sería un escenario. Escenario 1. Escenario 2, que sería que no creen en el proyecto, el cual para mí tendría más sentido. ¿Por qué? Porque, a ver, si básicamente ellos creyeran en el proyecto hace mucho tiempo que habrían lanzado el tráiler. Hace casi cuatro meses que lo hubieran hecho. Pero no hay ningún tráiler por ahí. No hay absolutamente nada. ¿Dónde carajo está el tráiler de una película que se estrena en nada? De una película que se estrena en marzo del 2024. De una película que les recuerdo. Hay casos como el de Helio, de Disney Pixar, la misma empresa, la misma compañía. Que se estrena esta película dos semanas antes de Blancanieves. Y que básicamente su tráiler se lanzó hace casi cinco meses. Por lo tanto, ese es el gran problema de Blancanieves. Yo creo y estoy total y completamente convencido de que en Disney no creen en este proyecto. No creen en esta porquería. Y ahora chicos, resulta que los fans progres de Blancanieves, porque sí, increíble, pero cierto, existen fans progres de Blancanieves. También piensa lo mismo que nosotros. Vamos a ver cosas como esta. Aquí nos ponen, eh, trailer de Blancanieves, mañana, ¡vamos! Yo también, eh, lo estoy esperando, ojalá lo lance mañana mismo. Aquí también nosotros podemos ver personas diciendo, si no conseguimos ese tráiler de Blancanieves, haremos disturbios. Uy, 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 tremendo, eh. Hasta amenazando a estos progres. Están muy enojados, están muy enfadados, muchos incluso están bastante frustrados, debido a que básicamente, pues, llevan meses esperando por esta porquería de tráiler y no ha salido. Incluso vemos esta cuenta de Designer, eh, que vemos que ponen incluso cosas así, ¿no? Eh, que básicamente no está el tráiler, de que ya se congeló todo, de que están desesperados. Vemos aquí a esta otra. O sea, la desesperación es total de estos progres fans de Disney. Y ahora, chicos, resulta que, a ver, no tenemos nada. Nada de nada. No hay ni tráiler filtrado. No se ha filtrado nada. Eh, con la sirenita sí se había filtrado un leve tráiler, ¿no? Eh, yo me acuerdo muy bien que habíamos visto algunas filtraciones en su momento. No lo sacamos en el canal, pero yo las mencioné. Que eran filtraciones reales, verídicas. Pero en este caso no hay ni una sola filtración. Ni una. Solo hay dos pequeños detalles. La única filtración que nosotros conocemos de momento es esta de aquí. Con los siete aliades, ¿vale? Esa es la única filtración visual que tenemos. No hay nada más, no hay ni un comentario, nada sobre el tráiler. Ni un rumor real, nada. Y además, tenemos otro pequeño detalle, chicos. Y es el siguiente que sabemos que se filtró un audio de Gal Gadot. ¿Sí? Un audio de Gal Gadot invocando al espejo mágico. Parece que ese audio forma parte del tráiler y esto se filtró hace unos cuantos días, 9 de octubre. Imagínense, no tiene demasiado. Por lo tanto, esta noticia es real. La filtración estoy totalmente y completamente convencido de que es cierta. No es inteligencia artificial tratando de imitar la voz de Gal Gadot. Para nada. Y básicamente esto se debe, chicos, a que... Eh, estaban borrando las cuentas o por lo menos las publicaciones que compartían dicho audio Disney estaba borrándolas Y eso ustedes saben perfectamente que significa que ese audio era cierto Porque si Disney estaba borrándolas Era porque básicamente estaban reclamando algo que era original Que era propiedad de The Walt Disney Company Por lo tanto sí, ese audio filtrado de Gal Gadot era real Y decía espejito, espejito, ¿quién es la más bella? Sí, utilizaba la palabra bella Uy, 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 interesante, ¿no? Pero, a ver, recordemos una vez más que a pesar de todo esto, eh, se supone que había dicho Gal Gadot y Rachel Seller que en esta película iban a redefinir el concepto de belleza. Así que eso es un detalle interesante. Yo creo, insisto una vez más, que se van a referir al liderazgo, a la empatía y todo ese tipo de cosas y no tanto a la belleza física, sino más bien quizás a la belleza interior. Y, eh, y bueno, a esos valores que ya habíamos comentado. Ahora, aquí también nos comentan fue publicado por primera vez una cuenta que filtró un montón de avances de La Sirenita. Sí, una cuenta que en su momento filtró cosas sobre La Sirenita. En este caso filtró la voz de Galgadot. Y se sabe que esos avances de La Sirenita fueron reales porque pues luego los vimos, ¿no? Entonces esta cuenta tenía mucha credibilidad. Y aquí mismo nos dicen, por lo que probablemente sea legítimo. Pero no lo publicaré porque no quiero tener derechos de autor. Claro, es algo bastante comprensible, chicos. Entonces sí... Se filtró un audio de Gal Gadot Y esta filtración es muy real al parecer Y entonces pues chicos Nada más es cuestión de No se los puedo compartir Pero se supone que sí Se filtró un audio de Gal Gadot Ahora Es la única filtración que tenemos Un audio de Gal Gadot Y Esto De los siete aleades No hay más Es absolutamente todo Ah y las muñecas 
las muñecas que se filtraron que ahora ya me constan total y completamente que son reales, ¿va? Por lo tanto, son las únicas filtraciones que tenemos. Las muñecas, los aliades y una vocecita de Galgadot. No hay más. Y falta poco tiempo para el estreno de la película. Y yo creo que esto realmente debería preocuparle a estos progres de Disney. ¿Dónde está el teaser? ¿Dónde está el tráiler? ¿Dónde hay información sobre esta película? ¿Qué van a hacer? ¿La van a trazar? ¿Si ¿Sí se va a estrenar la fecha en la cual nos están diciendo que es 22 de marzo del 2024? Ya veremos. A ver, ese día creo que es aniversario de este canal, ¿eh? Creo que cumplimos dos años siendo Astro Recargado el 22 de marzo del 2024. Una fecha icónica. Estreno de Blancanieves Latina. Será seguramente algo espectacular, algo muy especial. Aniversario del canal y destrucción de una porquería de película. Entonces, chicos... Les repito una vez más, esa es la situación, al parecer mañana podré estrenarse el tráiler y ojalá que así sea. Ojalá que así sea porque yo lo estoy esperando. Y en caso de ser así, quizás hasta prendemos un directo especial, ¿vale? Prendemos directo para reaccionar a este tráiler. Obviamente haré un video reaccionándolo, pero ya unas horas después voy a prender directo, vamos a reaccionar al tráiler, vamos a contar absolutamente todo lo que sabemos sobre esta película, porque sí, necesitamos hablar de Blancanieves. Esperemos que el día de mañana estrenen tráiler o si no, a más tardar, el día lunes. Si no, ya me sorprendería. O sea, ya significaría realmente que esta gente no confía en Blancanieves tal y como ocurrió con la porquería de Aquaman. Recordemos que el tráiler de Aquaman también se atrasó muchísimo, que DC Warner no quería presentar ese tráiler. Y es que, según rumores, el tema de Aquaman es bastante desastroso, las proyecciones de prueba son paupérrimas, la gente ha salido insatisfecha de las salas de cine... En donde se proyectaban pues las funciones de prueba de la película, ¿no? Los invitados especiales. Por lo tanto, chicos, ese es el problema con Aquaman. Al parecer es una película mediocre. Y por eso es que DC tardó muchísimo en estrenar el tráiler. Podría ser exactamente el mismo escenario con Blancanieves Latina. Ya lo veremos tiempo al tiempo. Así caballeros, espero que hayan disfrutado y gozado de este videazo. A ver, a ver por favor qué opinan. ¿Creen que tendremos tráiler mañana o pasado mañana? Por favor, me gustaría muchísimo leerlos. Y ojo, en caso de ser así, se viene video rapidísimo. ¿eh? Apenas yo me entere que hay tráiler, saco video y comenzamos la destrucción. Damas y caballeros, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.